ஓம் சாயிராம் ஸ்ரீ சாயி பாலாஜியின் சாயியின் குரல் என்ற புத்தகத்திலிருந்து இந்த வார சிந்தனைக்கு பக்தர்களின் நலனுக்காக மினி ஸ்ரீரடியிலிருந்து சாயியின் குரல் என் அன்பு குழந்தாய் இந்த வாரம் ஸ்ரீரடியில் நான் ஜீவிதமாக இருந்த பொழுது நடந்த சுவையான நிகழ்ச்சி ஒன்றை சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்பாயாக ஸ்ரீரடியை அடுத்துள்ள அகமத் நகர் ஜில்லாவில் தாமோதர் சாவலராம் ராசனே காசார் என்கின்ற செல்வம் மிகுந்த என் பக்தர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார் பிற்காலத்தில் அவர் தாமு அண்ணா என அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டார் அவருக்கு நான் செய்த அற்புதத்தை பற்றித்தான் இப்பொழுது கூறப்போகிறேன் தாமு அண்ணா பெண்கள் அணியும் கை வளையல்கள் செய்யும் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் ஆனால் குழந்தை பேரு இல்லை அது அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குறையாக இருந்தது மற்றபடி அவர் தொழில் அனைத்தும் நல்ல முறையில் நடந்து கொண்டு இருந்தது இவ்வாறு நாட்கள் போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு நாள் பம்பாயில் இருந்த தரகர் ஒருவர் தாமு அண்ணாவுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பினார் அதில் பருத்தி வியாபாரத்தில் கூட்டாக இறங்கலாம் என்றும் அதாவது இருவரும் தலா ரூபாய் ஒரு லட்சம் முதலீடு செய்து பருத்தி வாங்கி விற்பது என்பதே வரும் லாபத்தில் இருவரும் சம பங்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் இதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை என்பதே கடிதத்தின் சாராம்சம் தாமு அண்ணாவுக்கு இந்த வியாபாரம் ரொம்பவும் பிடித்திருந்தாலும் அவர் என்னிடம் கேட்காமல் எதையும் செய்வதில்லை ஆகையால் அவர் எனக்கு இந்த வியாபாரத்திற்கு என் உத்தரவை எதிர்பார்த்து ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் கடிதம் என் முன்னே வந்தவுடன் அதை பிடிக்கும் முன்பே அதிலுள்ள விஷயம் எனக்கு தெரியும் என்பதாலும் மேலும் என் உண்மையான பக்தனின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு நான் அனுமதி அளிக்கவில்லை எனவே நான் கடிதம் கொண்டு வந்த ஷாமாவிடம் தாமு அண்ணாவிற்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது இருப்பதை வைத்துக் கொண்டு நிம்மதியாக இருக்க சொல் செல்வத்துக்கு பின் செல்ல வேண்டாம் என்றும் பதில் எழுதி அனுப்ப சொன்னேன் நான் அனுப்பிய கடிதத்தை படித்த தாமு அண்ணாவிற்கு பெரிய ஏமாற்றம் இருப்பினும் மனதில் ஆசை விடவில்லை என்னை நேரில் சந்தித்து என் ஒப்புதல் வாங்கலாம் என நினைத்து ஸ்ரீரடிக்கு அவர் வந்தார் வரும்போதே மனதில் இந்த வியாபாரத்தில் வரும் லாபத்தில் பாதியை எனக்கு தர வேண்டும் என நினைத்து கொண்டே வந்தார் ஸ்ரீரடிக்கு வந்தவர் என் கால்களை மெதுவாக பிடித்தபடி மனதில் மேலே சொன்னவற்றை அசை போட்டுக் கொண்டு இருந்தார் அவரது என்ன ஓட்டத்தை அறிந்த நான் என் பக்தனாகிய தாமு அண்ணாவின் மேலுள்ள பிரேமையால் தாமு அனாவசியமாக உன் பேரத்திற்கு என்னை இழுக்காதே என்று கூறினேன் இதை கேட்ட அவர் வெட்கி தலை குனிந்தார் மேலும் வேறு ஏதாவது தொழில் செய்யலாமா என்று கேட்டார் நான் அவரின் காலகட்டத்தை மனதில் கொண்டு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டேன் இதில் தாமு அண்ணாவுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் இருப்பினும் என் பேச்சை மீற முடியாமல் அவருடைய பம்பாய் நண்பருக்கு இந்த வியாபாரத்தில் தனக்கு விருப்பமில்லை என பதில் எழுதிவிட்டார் இதை படித்து ஏமாற்றமும் கோபமும் கொண்ட பம்பாய் நண்பர் என்னை தூற்ற ஆரம்பித்தார் தாமுவிற்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது தினமும் பிச்சை எடுத்து பிழைக்கும் கேன பக்கிரிக்கு வியாபாரத்தை பற்றி என்ன தெரியும் பக்கிரியின் பேச்சை கேட்டு தாமு அண்ணா வரப்போகும் லாபத்தை இழக்கப் போகிறார் என்றெல்லாம் தூற்றினார் பின்னர் வேறு நண்பருடன் கூட்டாக சேர்ந்து பருத்தி வியாபாரம் செய்ய தொடங்கினார் ஆனால் அவரது துரதிர்ஷ்டம் அந்த வருடம் கடும் மழையினால் பருத்தி விளைச்சல் மிக மோசமான நிலையை எட்டி கடும் நஷ்டத்துக்கு ஆளானார் தாமு அண்ணா மிக பெரும் நஷ்டத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார் குழந்தாய் இந்த கதை மூலம் நான் உனக்கு கூற விரும்புவது புரிகிறதா என் பக்தர்கள் என்னிடம் வைக்கும் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் உடனே நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆனால் என் பக்தர்களின் நலன் கருதி நான் அவர்களின் கோரிக்கைகளின் தகுதியை எடை போட்டு அதிலிருக்கும் நன்மை தீமையை ஆராய்ந்த பிறகே அதை நிறைவேற்றுவேன் இன்று என் பக்தன் ஆசைப்படும் ஒரு விஷயம் பிற்காலத்தில் அவனுக்கு பெரிய துன்பத்தை விளைவிக்கும் என்றால் அதை எப்படி என்னால் நிறைவேற்ற முடியும் ஆனால் இது புரியாமல் என் பக்தர்கள் என்னிடம் சண்டை போடுகிறார்கள் அவர்களை நினைத்தால் எனக்கு பரிதாபமாக இருக்கிறது நீ என்னிடம் வைக்கும் கோரிக்கையால் எதிர்காலத்தில் எந்த ஒரு தீங்கும் ஏற்படாது என்றால் அதை எந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அப்பொழுது கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவேன் அதுவரை என் பக்தர்கள் 
பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் நான் உனக்கு ஒரு பொருள் அளிப்பதற்கு முன் அதிலுள்ள நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்த பிறகே உனக்கு அளிப்பேன் என் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ள என் உண்மையான பக்தர்களை என்றும் நான் கைவிட மாட்டேன் இது சத்தியம் ஓம் சாய்ராம்